வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி இந்த வீடியோ என்ன பார்க்க போகிறோம்னா தமிழ்நாடு பால்வாரத்து வந்து நமக்கான வேலை எப்படிலாம் அறிவிச்சிருக்காங்க அதை பற்றி நான் முழுமையான தொடர் தான் வீடியோ கொடுத்துருக்கேன் தயவுசு வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் இது வரைக்கும் பாருங்கள் கண்டிப்பாக வந்து பயனோட தவறு இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் வழக்கம் போல் வீடியோ இருந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி அப்ளிகேஷன் ஃபில் பண்ணுறது ஒரு சில இம்பார்ட்டன் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நம்ம சொல்லியிருக்கீங்க வீடியோ இது வரைக்கும் பாருங்கள் கண்டிப்பாக பயனோட தொழில் இருக்குது வாங்க இன்றைக்கு வீடியோக்கு போகலாம் நம்ம சேனலில் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சா மறக்காமல் கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நம்ம சேனலில் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோக்கான நோட்டிஃபிகேஷன் உங்கள் மொபைலில் வரணும்னா மறக்காமல் அந்த பெல்லை காணி ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க வாங்க இன்றைக்கி வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏக்மே சொன்ன மாதிரி தமிழ்நாடு பால்வாரத்துறை வந்து நமக்கான வேலை எப்படிலாம் அறிவிச்சிருக்காங்க இதுக்கான விளம்பரம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ஸ்லாஷ் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு மற்றும் நாள் பார்த்தீங்கன்னா பத்து பத்து இரண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க இதெல்லாமே நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க உங்கள் அப்ளிகேஷன் ஃபில் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக தேவைப்படும் அடுத்து இந்த பதவிக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆண்கள் மட்டும் பெண்கள் இருபாலும் இந்த பதவிக்கு வந்து விண்ணப்பிக்கலாம் அடுத்து நீங்கள் தமிழ்நாட்டில் எந்த மாவட்டத்தாலும் தராம இந்த போஸ்ட் விண்ணப்பிக்கலாம் குறிப்பிட்ட மாவட்டத்தில் விண்ணப்பிக்கும் கிடையாது நீங்கள் தமிழ்நாட்டில் எந்த மாவட்டத்தில் இருந்தாலும் தராமல் விண்ணப்பிக்கலாம் அடுத்து இதுக்கு எந்த விதமான கட்டணமும் கிடையாது அனைத்து பிரிவை சார்ந்தவர்களுக்கும் எந்த விதமான கட்டணமும் கிடையாது அதே மாதிரி வந்து இதுக்கு எந்த விதமான எழுத்து தேர்வு எதுவுமே கிடையாது அப்போ எப்படி ஆட்கள் இருப்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா டேரக்ட் இன்டர்வியூ மூலமாக ஆட்கள் இருப்பாங்க நீங்கள் அப்ளிகேஷன் வந்து ஃபார்ம் வந்து சப்மிட் பண்ண பிறகு எந்தெந்த அப்ளிகேஷன் எலிஜிபிள் அதை பற்றி ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணுவாங்க ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணி முடிச்ச பிறகு வந்து டேரக்ட் இன்டர்வியூக்கான கால் லெட்டர் மாதிரி அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க அது எப்படி கா கால் லெட்டர் வரைக்கும் பார்த்தா மினிமம் எப்படி குறைஞ்ச டூ டூ த்ரீ மந்த்ஸ் வரைக்கும் ஆகும் போது சேன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நிறைய கவர்மெண்ட் ஜாப்க்கு வந்து நிறைய பேர் அப்ளை பண்ணுறனால வந்து அவங்களும் டைம் வந்து நிறையவே எடுத்துக்கிறாங்க ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஆர் டூ மந்த்ஸ் வந்து இன்டர்வியூ கால்லாம் வந்துருந்துச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கிட்ட மொறை குறைஞ்சது பார்த்தீங்கன்னா மூணு மாதம் வந்து ஆக்குறாங்க அதனால வந்து கொஞ்சம் டைம் வந்து வெயிட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெயிட் பண்ணால் மட்டும் தான் உங்களுக்கு வந்து ரிசல்ட் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் கண்டிப்பாக வந்து ஒரு ரிசல்ட் எல்லாமே எனக்கு சொல்லிடுவாங்க எந்த மாதிரி பயமும் வேணாம் உங்களுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இது முழுக்க முழுக்க டெம்பரரி போஸ்ட் அமௌண்ட்ஸ் தற்காலிக பணியிட மட்டும்தான் பெர்மனன்ட் போஸ்ட் கிடையாது தெளிவாக வந்து நோட்டிஃபிகேஷனே கொடுத்துருக்காங்க நோட்டிஃபிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா எந்த பெருசாக எதுவும் டீட்டெயில்ஸ் எதுவுமே கொடுக்கல ஆனால் சின்ன ஒரு பேப்பர் நோட்டிஃபிகேஷன் தான் கொடுத்துருக்காங்க பேப்பர் நோட்டிஃபிகேஷன் பார்த்து தெளிவாக கொடுத்துருக்காங்க இது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தற்காலிக பணியிடம் வந்து தெளிவாக மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க இது வந்து பெர்மனன்ட் போஸ்ட் கிடையாது டெம்பரரி ஜாப் தான் எவ்வளோ நாள் எவ்வளோ மாதம் அந்த டைம் டூரிஷன் எதுவுமே கொடுக்கல இப்போதைக்கு டெம்பரரி போஸ்ட் ஆனால் அடுத்து என்ன புதுசன் ஜாப் பற்றி முழுமையாக பார்ப்போம் இந்த ஜாபோட நேம் பார்த்தீங்கன்னா கால அளவு மஸ்தூர் நேமே கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எனக்கு தெரிஞ்ச வழிக்கு மஸ்தூர் என்ன சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா அன்ஸ்கில்டு லேபர்ஸ் சொல்லுவாங்க அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெயிட் லிஃப்ட் வெயிட் தூக்குறவங்க அப்புறம் வந்து லேபர் மல்டி டாஸ்கிங் ஒர்க்கர்ஸ் சொல்லுவாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதை தான் வந்து மஸ்தூர் மாதிரி சொல்லுவாங்க ஆனால் எக்ஸாக்ட் மீனிங் வந்து எனக்கு தெரியல அப்படி எதுவும் தெரிஞ்சிச்சுன்னா கண்டிப்பாக நான் வீடியோ கீழே வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் மட்டும் கமெண்ட் பாக்ஸ் அப்டேட் பண்ணுறேன் ஆனால் மஸ்தூர்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து பேசிக்காக வந்து கூகுள் சர்ச் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா வந்து அன்ஸ்கில்டு லேபர்ஸ் சொல்கிறாங்க மட்டும் லேபர்னு சொல்கிறாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுக்கு நான் காலி பண்ணிடுங்க பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் பதினோரு வேகன்சி கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து இதுக்கான கல்வி தகுதினு பார்த்தீங்கன்னா எட்டாம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்று தான் போதுமானது வேறு எந்த விதமான அடிஷனல் குவாலிஃபிகேஷன் எதுவுமே உங்களுக்கு தேவையில்லை அடுத்து முக்கியமானது பார்த்தீங்கன்னா உடல் வலிமை உள்ளவர்கள் மட்டும் தான் இந்த பாதிக்கு விண்ணப்பிக்க முடியும்னு சொல்லியிருக்காங்க மாற்றத்தினால் நண்பர்கள் வந்து இந்த பாதிக்கு வந்து விண்ணப்பிக்க முடியாது நல்லா ஃபிசிக்கலி ஃபிட் கேண்டிடேட்ஸ் நான் இருந்தீங்க தாராமல் நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் அடுத்து வந்து இதுக்கான கேட்டகரிஸ் லிஸ்ட்டும் கொடுத்துருக்காங்க மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா பதினோரு வேகன்சி கொடுத்துருக்காங்க அது தந்தாப்பில் கேட்டகரிஸ் லிஸ்ட்டும் கொடுத்துருக்காங்க மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா அனைத்து வகுப்பினருக்கு வந்து தெளிவாக பிரித்து கொடுத்துருக்காங்க சப்போஸ் உங்களுடைய கேட்டகரி இதை வரலாம் என்னால் தாராமல் நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் நீங்கள் எதில் வருவீங்க பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல் டேர்ன் வந்து வருவீங்க ஜென்ரல் டேர்ன்லேயும் ப்ரையாரிட்டி நான் ப்ரையாரிட்டின்னு கொடுத்துருக்காங்க ப்ரையாரிட்டி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அது முன்னுரிமை அடிப்படையில் வருவீங்க அதாவது எக்ஸரிஸ் மேன் ஆதரவற்ற விதவைகள் அப்புறம் தமிழ் மீடியம் படிச்சுருந்தீங்க அது மாதிரி கேட்டகரி வருவீங்கன்னா நீங்கள் வந்து முன்னுரிமை அடிப்படையில் வருவீங்க அப்படி முன்னுரிமை அடிப்படையில் நீங்கள் வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அதுக்குள்ள சர்டிஃபிகேட் ஜெராக்ஸ் எல்லாமே செல்ஃப் அட்டஸ்டர் பண்ணி கண்டிப்பாக சப்மிட் பண்ணி ஆகணும் நான் ப்ரியாரிட்டி அப்படின்னா ஒன்றும் பெ
ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஆதார் கார்டு ஓட்டர் ஐடி ரேஷன் கார்டு இந்த மூணு ஜெராக்ஸ் வச்சா போதுமானது இந்த மூணு தான் ரெண்டு தான் சார் இருக்கு அப்படின்னா தலைமை ரெண்டு வச்சுக்கோங்க குறைஞ்சது ரெண்டு வச்சுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்லை இந்த வேறு ரேஷன் கார்டு இல்லை அப்படின்னா வேறு எதுவும் ப்ரூஃப் வந்து அடிச்சு தான் வச்சுக்கோங்க அதாவது ட்ரைவிங் லைசன்ஸ் அந்த மாதிரி ப்ரூஃப் எதுவும் வச்சுருந்தீங்க தலைமை அதையும் அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து இரண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா அதிகபட்சம் என்ன கல்வி தொகை முடிச்சிருந்தாலும் தலைமை அப்ளை பண்ணலாம் அடுத்து அதிகபட்சம் என்ன கல்வி தொகை முடிச்சிருக்கீங்களோ அதுக்கு ஒரு சரி ஜெராக்ஸ் மறக்காம அட்டாச் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து மூன்றாவது பார்த்தீங்கன்னா கம்யூனிட்டி சர்டி வந்து மறக்காம வச்சுக்கோங்க எல்லாமே ஜெராக்ஸ் எம்ஸ் ஆக்கி போகிறீங்க எல்லாமே செல்ஃப் ரெஜிஸ்டர் பண்ணி ஜெராக்ஸ் அப்படி தான் வைக்க போகிறீங்க அடுத்து நாலாவது பார்த்தா இங்கே வந்து எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆஃபீஸ் ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அதுக்கு கார்டு கொடுத்துருப்போம் அந்த ஜெராக்ஸ் ஆகி வச்சுக்கோங்க இல்லை என்ன ஒன்று ப்ராப்ளம் இல்லை சிறந்தா ரொம்ப நல்லது உங்களுக்கு அடுத்து ஐந்தாவது பார்த்தீங்கன்னா ப்ராரிட்டி சர்டிட் அதாவது முன்னுரிமை அடிப்படையில் வருவீங்க அதாவது ஆதரவற்ற விதைகள் அப்புறம் தமிழ் மீடியம் படிச்சுன்னா பிஎஸ்டிஎம் சர்டிஃபிகேட் வாங்க வேண்டியது வரும் பிஎஸ்டிஎம் சர்டிஃபிகேட் நான் என்ன எப்படி சார் வாங்குறது எங்கே போய் வாங்குறதுன்னு கேட்டீங்கன்னா அதுக்கு தனியாக வீடியோ பண்ணிருக்கோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதுக்கு லிங்க் எல்லாமே கீழே இருக்க டிஸ்கிரிப்ஷன் மட்டும் மேலே ஐ பட்டன் இருக்கு தவறாம செக் பண்ணி பாருங்க இது போக நீங்க வேற எதுவும் சர்டிஃபிகேட் அட்டாச் பண்ண நினைச்சா தரமா அட்டாச் பண்ணிக்கோங்க எல்லாமே வந்து ஜெராக்ஸ் கபி வச்சா போதுமான செல்ஃப் அட்டஸ்டர் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து இது கூட பார்த்து அடிஷனல் வந்து என்னோட கோர் வாங்கி வச்சோம் என்னோட கோரில் பார்த்தா மினிமம் பத்து ரூபாய் ஸ்டாம்ப் பண்ணால் போதுமானது அவங்க வந்து கேட்கல இருந்தாலும் வைக்கிற ரொம்ப பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏன் பார்த்தா நேர்முக தேர்வுக்கு வந்து கால் லெட்டு வந்து அனுப்புறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்படி அனுப்புறா இருந்தால் நம்ம கவரில் வச்சு அனுப்பிச்சுவாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு இதனால் வந்து மறக்காம வச்சுக்கோங்க பத்து ரூபாய் ஸ்டாம்ப் போட்டிட்டு கீழே டூ ஓட்டர்ஸ் போட்டு உங்களுடைய முகவரி வந்து தெளிவாக எழுதிக்கோங்க டோர் நம்பர் பின்கோடு ரொம்ப முக்கியம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மறந்துடுறாங்க அடுத்ததுக்கான அஃபிஷியல் வெப்சைட் மட்டும் அஃபிஷியல் காண்டாக்ட் நம்பர் எல்லாமே கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருங்க தரமாக செக் பண்ணி மாதிரி டவுட் இருந்தால் தரமாக நம்பர் கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஏன் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க டீடெயில்ஸ் வந்து ரொம்ப சின்னதாக தான் கொடுத்துருக்காங்க அதை பற்றி டீடெயில்ஸ் எலாபரேட் அதுவுமே அவங்க கொடுக்கல ரொம்ப சிம்பிளாக தான் கொடுத்துருக்காங்க அதனால் நம்ம ஒரு சில டீடெயில்ஸாக வந்து இந்த நோட்டிஃபிகேஷனில் இருந்துச்சு இதை தவிர வேறு எதுவும் டீடெயில்ஸ் எதுவும் தேவைப்பட்டாலும் அந்த நம்பர் நீங்கள் கால் பண்ணி கேட்டால் கண்டிப்பாக ரிப்ளை பண்ணுவாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதுக்கு முன்னாடி இந்த ஜாபுக்கு அப்ளை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு தடவைக்கு இரண்டு தடவைக்கு நான் நோட்டிஃபிகேஷன் ரீட் பண்ணிக்கோங்க மேக்ஸிமம் நோட்டிஃபிகேஷன் பற்றி நிறைய டீடெயில் நான் சொல்லிட்டு உங்களுக்கு சப்போஸ் ஒரு சில பாயிண்ட் மிஸ் ஆகிற வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் நீங்கள் ஒரு தடவைக்கு ரெண்டு தடவை நான் நோட்டிஃபிகேஷன் ரீட் பண்ணப்பறம் அப்ளை பண்ணுவோம் கண்டிப்பாக அவங்க யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ நம்ம எப்படி அப்ளை பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் கீழே லிங்க் எல்லாமே கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்து தாராமல் செக் பண்ணி பாருங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஜாபோ அதை பற்றி டீடெயில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்து கீழே பார்த்தீங்கன்னா விளம்பரம் அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோ வந்து ஒட்டிக்கோங்க பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோ வண்டி முடிச்ச பிறகு வெளியே ஆரம்பிச்சு அந்த ஃபோட்டோ மேலே வர மாதிரி கையெழுத்து மறக்காமல் போட்டுக்கோங்க அடுத்து விண்ணப்பதாரின் பெயர் அதாவது உங்களுடைய பெயரை வந்து தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலம் இரண்டு மொழியிலே இருக்க மாதிரி உங்கள் சர்டிஃபிகேட் என்ன ஃபார்மேட்டில் இருக்கோ அதே மாதிரி எழுதிக்கோங்க அடுத்து உங்கள் தந்தை பெயர் அடுத்து பிறந்த தேதி அடுத்து கல்வி தேதி பார்த்தா அதிகபட்சம் என்ன கல்வி தேதி முடிச்சிங்கன்னா அதை மென்ஷன் பண்ணுங்கள் எக்ஸாம்பிள் டிப்ளமோ முடிச்சிங்க டிகிரி முடிச்சிங்கன்னா அதை மென்ஷன் பண்ணிவிட்டு அதுக்குள்ள சர்டிஃபிகேட் எல்லாமே வந்து நீங்கள் சப்மிட் பண்ணி ஆகணும் எல்லாமே ஜெராக்ஸ் வச்சா போதுமானது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன பிரிவு கேட்குறாங்க அதாவது ஓசியா பிசி எம்பிசான்னு கேட்குறாங்க எதுவோ டிக் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து வந்து கண்டிப்பாக உட்பிரிவுன்னு இருக்கும் கம்யூனிட்டி வந்து உட்பிரிவு இருக்கும் அந்த உட்பிரிவு வந்து என்ன மென்ஷன் பண்ணிக்கோங்க உட்பிரிவு என்னன்னு தெரியலனா நீங்கள் கம்யூனிட் சர்டிட் வந்து பார்த்தாலும் தெரியும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உட்பிரிவு வந்து அதை பார்த்து நீங்கள் தாராமல் எழுதிக்கலாம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்யூனிட் சர்ஜராக மறக்காம வச்சுக்கோங்க அடுத்து தேசிய இனம் இந்திய இனம்னு கேட்குறாங்க அடுத்து மதம் பார்த்தீங்க ஹிந்து முஸ்லீமாக கிறிஸ்டின் ஆதார் சான் கேட்குற அதையும் எழுதிக்கோங்க அடுத்து பிறப்பிடம் எங்கே நீங்கள் பிறந்தீங்களோ அதை எழுதிக்கோங்க எந்த ஊரில் இங்கே கேட்குறாங்க அடுத்து திருமணமானவராக ஆகாதவரான்னு கேட்குறாங்க ஆம்பிள்ளைனு கொடுத்துக்கோங்க அடுத்து பார்த்து நிரந்தர முகவரி கேட்குறாங்க உங்களுக்கு பெர்மனன்ட் அட்ரஸ் இப்போ இருக்க அட்ரஸ்க்கு வந்து நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஏன்னா அதுதான் வந்து கால் லெட்டர்லாம் அனுப்பிச்சு வைப்பாங்க இப்போ நீங்கள் எந்த வீட்டில் இருக்கீங்களோ அந்த வீட்டு அட்ரஸ் வந்து மறக்க வேண்டிக்கோங்க அடுத்து உங்களுக்கு எதுவும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கான்னு கேட்குறாங்க ஆம்பிளைனு கொடுத்துக்கோங்க அப்படி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதை பற்றி டீட்டெயிலாக வந்து கொஞ்சம் சொல்லிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்து நீங்கள் வேலையை பல பதிவு செய்யறீங்கன்னு கேட்குறாங்க ஆம்னா அதுக்குரிய நம்பர் எழுதிக்கோங்க அப்படி ஆம்னு நீ சமிட் பண்ணி அதுக்குரிய சர்டிஃபிகேட் ஜெராக்ஸ்